Es gibt nichts Schöneres, als anderen zu helfen. Wenn es dir gelingt, das Leben eines Menschen zu bereichern, erlebst du unweigerlich selbst ein tiefes Glücksgefühl. Du kannst jemandem deine Aufmerksamkeit schenken, du kannst jemand in dem täglichen Leben helfen und manchmal genügt ein warmes Lächeln in einer schwierigen Situation. Am tiefsten ist aber das Erlebnis des Gebens, wenn du anderen neue Erlebnishorizonte eröffnest. Und genau dafür ist Tagetina entwickelt worden. Was aber macht jemand, der mit Tagetina arbeitet? Und was kannst du in so einer Ausbildung über dich erfahren und musikalisch lernen? Das sind die Fragen denen ich heute gemeinsam mit dir auf den Grund gehen möchte. Ta -ke -ti -na. Der Schlüssel zum Rhythmus deines Lebens. Ein Podcast mit Reinhard Flattischler. Taketina habe ich mich das erste Mal wirklich mit Rhythmus auseinandergesetzt und das, obwohl ich viele Jahre Musik studiert habe. Das hat für mich wirklich eine große neue Dimension geöffnet und ich habe Zugang bekommen zu etwas, das ich davor gar nicht gekannt habe. Der ganze Körper lernt rhythmische Informationen und man ist irgendwann auf einmal in der Lage, Rhythmen einfach zu spielen, ohne zu denken oder zu zählen oder das in irgendeiner Form zu abstrahieren. Das hat mir eine große rhythmische Sicherheit gegeben, weil auf einmal der Körper weiß, was ich da mache und nicht mein Denken. Und improvisieren und frei spielen war auf einmal ohne Probleme möglich, weil ich gewusst habe und vor allem, weil ich auch gespürt habe, wo ich mich in dieser rhythmischen Matrix befinde. Taketina ist aber für mich auch ein Schlüssel, der so viele andere Bereiche öffnet, nicht nur musikalische. Und das war was, was ich eigentlich nicht erwartet habe. Ich habe erwartet, dass ich eine neue Methode kennenlerne, die mir zeigt, wie ich Rhythmus vermitteln kann, wie ich Rhythmus lernen kann. Und all das stimmt auch, aber da gibt es noch so viele andere Bereiche. Mit Taketina werden Themen angestoßen, die ständig um mich herum sind und mein ganzes Leben betreffen. Und das bringt mich dazu, dass ich mich mit mir auseinandersetze und mir Fragen stelle, die viel weiter gehen als rhythmische Fragen. Die Komplexität der vielen verschiedenen Ebenen, die da sind, die kann man nur bewältigen, wenn man sein lässt, wenn man aus dem Denken rausgeht und vor allem, wenn man präsent ist. Taketina ist für mich ein hervorragendes Mittel, all das zu lernen. Und das sind auch letztendlich die Qualitäten, die wir überall im Leben brauchen. Und genau deswegen wird Taketina auch in so vielen unterschiedlichen Bereichen eingesetzt. Sei es Performance, sei es Pädagogik, sei es Therapie oder andere Selbsterfahrungsprozesse. Before learning Taketina, I was uh, always used to work with people talking about compassion, 
talking about relaxation, stability, talking about wisdom, chaos, how to deal with uh, the difficult emotions and situations in life. But with Taketina, it's really a way to live this, this experience and really to get in two days or three days an experience of how we can be more open, more together, more relaxed. So for me, it was uh, one of the greatest joys in my life to train and to, to become a Taketina teacher. Als ich meinen ersten langen Taketina Workshop über mehrere Tage gemacht habe, war für mich das Aha Erlebnis, Menschen am Anfang gesehen zu haben, die zusammenkamen, um Taketina zu machen und am Ende nach mehreren Tagen äh, Taketina sehr intensiv, also nach mehreren Stunden täglich, plötzlich völlig verändert aussahen. Und ich dachte so, woran, woran liegt das? Und dieses, dieses Gefühl, was ich da selbst erleben durfte, ist so tief verankert mittlerweile, dass äh, das zu einer der Hauptmotivationen geworden ist, Taketina zu lernen, also als Taketina Rhythmuspädagoge zu arbeiten, um genau das weitergeben zu können, weil ich die Momente nicht vergessen werde, in die Gesichter von Menschen zu gucken, die gerade längere Zeit Takatina gemacht haben und diese Entspannung und diese Zufriedenheit zu sehen und zu spüren. A unique aspect of this teacher training and learning how to work with Takatina as a leader is that you learn how to lead a process from a state of emptiness and at the same time absolute presence. And it's in this state that you are completely open and all of your senses simultaneously are so acute and amplified. So hearing, listening, seeing, visualizing, feeling, sensing become so acute that you are in the end actually leading from your intuition. From the very beginning, I'm surprised by the musical and human skills that I'm developing in this process. I feel really grateful to have the opportunity to learn how to explore, to be precise and flexible at the same time, to be relaxed and active at the same time. I see how I'm improving my voice, my instrument playing, and I also see how I'm expanding my awareness of my body, of my emotions, of my mind. And the most wonderful thing is that by doing this, I can help others to have a real deep experience through music, through rhythm. Ich habe mir mit Taketina eine große Sehnsucht erfüllt. Ich bin jetzt ähm, dabei, mein, mein ganzes musikalisches Ich zu öffnen, das, wonach, wonach ich immer Sehnsucht hatte, nach meiner Stimme, nach meinem Rhythmus. Und ich merke, wie das greift, wie das immer mehr wird. Das macht riesig Spaß. Ich möchte gern Leute zusammenbringen, wo es nicht darum geht, dass die erst jahrelang ein Musikinstrument gespielt haben, um Musik machen zu können sondern dieses, man begegnet sich und man hat die Möglichkeit einzutauchen in Musik, in Rhythmus und das ist für mich absolut Taketina. Die Taketina-Ausbildung bringt mich zu mir. Sie ähm, bringt mich an einen Ort der Stille, wo ich immer wieder in die Ruhe kommen kann und im Frieden bin, wenn ich im Rhythmus bin, wenn ich mit der Gruppe zusammen, ja, im Puls schwinge. Die Erfahrung mit Taketina und das selber mich ausbilden zur Taketina-Lehrerin hat meine ganze musikpädagogische Arbeit auf den Kopf gestellt, revolutioniert. Ich gehe davon aus, dass ich das gar nicht mehr tun würde, 
hätte ich nicht Takatina kennengelernt. Ich freue mich, dass wir dir mit dieser Episode zeigen konnten, was es bedeutet, mit Takatina zu arbeiten. Wenn du tiefer in Rhythmus eintauchen möchtest oder mehr von der Tagetiner Rhythmusarbeit erfahren möchtest, komm doch zu einem unserer Einführungsworkshops für die kommende Ausbildung, die im Dezember dieses Jahres in Wien beginnt. Informationen dazu kannst du unten in der Beschreibung finden. Ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. 